novo, ajustamento na alocação de recursos. Esta função visa assegurar o necessário ajustamento da alocação dos recursos no mercado. O mecanismo de preços do mercado atua razoavelmente e assegura a oferta de uma série de produtos no mercado. Porém, como foi analisado anteriormente, o mecanismo de mercado não é capaz de alocar eficientemente os recursos da economia, havendo, portanto, a necessidade de intervenção governamental, a fim de que se obtenha a mais eficiente alocação dos recursos. A... A alocação de recursos por parte do governo tem como objetivo principal a oferta de determinados bens e serviços que são necessários e desejados pela sociedade e que não são providos pelo sistema privado. Assim, o governo, utilizando os recursos de mecanismos fiscais disponíveis, alocará recursos primeiramente na produção e oferta de bens públicos puros. As características apresentadas por esses bens deixam claro... O que? Me perdi aqui. que eles jamais seriam oferecidos pelo setor privado, devido à sua inviabilidade econômica. Sabe-se que também... <risos> que o mapa de preferência dos indivíduos é composto pelos bens econômicos e pelos bens sociais. Dentro destes últimos estão incluídos os bens públicos públicos, e para, as para que as preferências dos indivíduos sejam satisfeitas, a única alternativa é a alocação de recursos na produção de bens por parte do governo. O segundo objetivo da função de alocação dos recursos por parte do governo refere-se à oferta dos bens sociais. Esses bens diferenciam-se da categoria dos bens públicos puros, mas devido ao seu caráter social, acabam providos também pelo governo. Nesses casos, geralmente o governo é, complementa a oferta desses bens feita pelo setor privado. Dentro da, da categoria dos bens sociais, podem se incluir, por exemplo, a saúde e a educação. Esses bens são oferecidos normalmente através do sistema de mercado. Acontece, porém, que muitos indivíduos não dispõem de recursos financeiros suficientes para adquiri-los no mercado. Assim, dado o caráter social desses bens e a alocação de recursos ne, é, ne, nessas atividades por parte do governo, torna-se socialmente desejável. A alocação de recursos nessa atividade por parte do governo torna-se socialmente desejável. O terceiro objetivo da função de alocação de recursos por parte do governo relaciona-se com os bens econômicos. Em sessões anteriores foi mostrado que devido à formação de, dos mercados imperfeitos e dos riscos das incertezas, muitas atividades básicas importantes para, so importantes para a sociedade e para o desenvolvimento do país não seriam oferecidas no mercado sem a participação do governo. Assim é que as atividades ligadas à energia elétrica, à siderurgia, ao transporte, etc., que têm características próprias de bens econômicos, são oferecidas no mercado, através da participação do governo, não só pela importância do desenvolvimento econômico, mas principalmente devido ao seu caráter social. Muitas dessas atividades, seja pelo volume de recursos financeiros necessários para desenvolvê-las, seja por incerteza de sua lucratividade, pelos seus riscos, financeiros, etc., poderiam não ser oferecidos por meio do sistema de mercado. Contudo, devido à sua importância social e econômica, a alocação de recursos por parte do governo nessas, nessas atividades é altamente desejável. Olha uma formiguinha. Olha o tamanho dela aqui no, no vídeo. Olha como ela vai aumentando. Opa! Um ponto importante a ser mencionado refere-se à maneira pela qual a função de alocações de recursos é feita por parte do governo. Na tentativa de segurar a alocação eficiente de recursos, o governo pode produzir diretamente os produtos ou utilizar-se de mecanismos que façam com que sejam oferecidos pelo setor privado. Assim, após a decisão sobre quais bens o governo alocará seus recursos, o passo seguinte é determinar como serão oferecidos, já que existem as opções de eles serem ofertados pelo governo, pelo setor privado ou ambos. No caso da educação gratuita, por exemplo, ela poderá ser provida pelas escolas públicas ou através de subsídios do setor privado.